Bienvenue au Centre des Écrits de Montréal. On espère que la semaine a été bonne pour chacun de vous. Juste avant le moment de louange, on va partager quelques annonces avec vous. Euh, on vous rappelle que l'émission Il est écrit va être diffusée demain matin à 8 h sur Canal V. Et le titre de l'émission de demain est La paix dans le monde avec le pasteur Dragan Stoyanovic. Et on vous rappelle aussi que toutes les émissions sont disponibles en ligne, donc au www, il est écrit en un seul mot, point TV. À 12h30 aujourd'hui, donc tout de suite après le culte, on va avoir notre moment de prière. Donc, euh, on vous invite à, à, faire, à faire des plans pour être des notes. C'est une occasion de persévérer ensemble dans la prière pour les malades, les familles, pour l'évangélisation, pour nos programmes qui sont destinés à la communauté et aussi pour d'autres sujets. Donc, si vous voulez être des notes, c'est à 12h30 ici dans la salle de culte pour notre moment de prière. Comme vous le savez, comme on l'annonce ici depuis quelques semaines, euh, notre amie Anne-Marie Tremblay participera à un voyage humanitaire en Haïti donc qui est prévu le 26 janvier 2020. Si vous voulez contribuer à la réalisation de ce voyage, donc vous pouvez faire des dons, euh, soit de fournisseurs scolaires, de vêtements pour les enfants, euh, de l'école, du village de Bois-Pin, que le centre est écrit supporte depuis un certain temps. Donc, si vous voulez être du voyage aussi, vous êtes les bienvenus. Et si vous avez parrainé un enfant pour, euh, de l'école de Bois-Pin, donc en 2019, et si vous souhaitez poursuivre l'expérience pour la prochaine année, vous êtes invité donc, à en informer Anne-Marie. Et nous vous rappelons que pour le parrainage, la contribution est de 250 dollars pour l'année. Et vous pouvez donner ce montant soit en un seul versement ou en plusieurs versements. Merci à l'avance au nom des enfants bénéficiaires. Mettez à votre agenda la date du samedi 21 décembre à 19h, c'est samedi prochain. Donc, le centre, il est écrit, aura le plaisir d'accueillir Shirley Johnson, chanteuse bien connue, et l'ensemble vocal, il est écrit pour un concert spécial. Donc, ça va être une, une excellente occasion d'inviter euh, des amis, de la famille et d'autres connaissances donc, pour passer un bon moment en musique et entendre, bien entendu, le message de l'Évangile. Nous vous rappelons que plusieurs groupes de maisons se réunissent pendant la semaine. Si vous voulez vivre un moment de partage fraternel dans un petit groupe, vous pouvez nous contacter pour avoir les coordonnées des différents groupes qui se réunissent pendant la semaine. Cet après-midi, à compter de 16 heures, le département de la jeunesse organise un moment de louange, donc une soirée de louange. Ce sera l'occasion de rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits en cette période de fin d'année. Donc, c'est une activité qui est ouverte à toute l'Église, donc vous êtes les bienvenus, c'est à compter de 16 heures cet après-midi. Une annonce de la librairie Adventiste, donc qui est située à Longueuil, sur la rive sud. La direction de la librairie Adventiste souhaite vous aviser qu'elle tiendra une grande vente, une grande vente de fin d'année, le dimanche 15 décembre, donc demain, de 10 h à 17 h Donc, des articles pour toute la famille et tous les goûts seront en vente à des prix intéressants. Donc, nous espérons que vous passerez faire un tour au 940 chemin de Chambly à Longueuil. Le frère Raymond Chérilus de l'église de Saint-Hubert a préparé un moyen de locomotion en autobus et en avion et aussi un hôtel pour ceux et celles qui veulent aller à la session de la conférence générale qui se tiendra du 25 juin au 4 juillet 2020 à Indianapolis, aux États-Unis. Donc, si vous voulez participer à la prochaine session de la conférence générale, si vous n'avez pas encore de moyens de transport, vous pouvez contacter le frère Raymond Chérilus au 514-217-7414. Vous êtes invité à une soirée de réveillon le 31 décembre prochain pour le nouvel an 2020. Donc, cette soirée va avoir lieu ici au Centre est écrit avec la participation des pasteurs Rémi Ballet et Claude Trépanier. Donc, la soirée va débuter à 18h pour finir à minuit. Si vous êtes seul ou même si vous êtes en famille et que vous voulez donc vivre ce moment dans la fraternité, donc vous voulez saluer la nouvelle année en compagnie de vos frères et vos sœurs, vous êtes cordialement invités. Et si vous êtes intéressé, on vous invite aussi à manifester votre intérêt 
Donc, euh, en contactant notre ami Patrick qui est juste ici. Patrick, peux-tu te lever un moment pour que les gens puissent te voir? Donc, si vous voulez participer à la soirée donc, euh, du 31 décembre, donc, on vous demande de donner votre nom, vos noms donc, à Patrick parce qu'on aimerait prévoir le nombre de repas nécessaires donc, euh, pour la soirée. Le groupe Bereshit vous invite à sa dernière activité de l'année 2019, un chaleureux Kabbalah de Shabbat qui se tiendra le vendredi 27 décembre à 18h30. Nous savons tous que le mois de décembre rime avec les festivités de Noël, mais ce que vous savez moins, c'est qu'il rime pour nos amis juifs avec la fête de Hanouka. Alors, quelle est cette fête? Est-ce qu'elle est biblique? Est-ce que Jésus connaissait cette fête-là? Qu'est-ce que cette fête peut nous apporter en tant qu'adventiste du septième jour? Si vous vous posez une de ces questions, si vous voulez juste passer votre sabbat avec nous, alors on vous attend au centre qui est écrit le vendredi 27 décembre 2019 à 18h30. Pour réservation, vous pouvez contacter Franz Clairfort, qui est co-responsable du groupe Bereshit. Comme d'habitude, à 11h, il va y avoir des classes pour les enfants. Donc, on va vous inviter à diriger les enfants vers leurs classes respectives à partir de 11h. Et si vous avez un cellulaire qui pourrait sonner et distraire, on vous invite maintenant à le désactiver, à le fermer. On n'aimerait pas être dérangé pendant le moment de culte. Le culte sera animé aujourd'hui par notre amie Christelle Bourriel. Et nous recevons aujourd'hui la visite euh, du secrétaire exécutif de la Fédération, le pasteur Lucian Stefanescu. C'est lui qui aura le plaisir de partager la parole de Dieu avec nous. Je vous invite à rester dans un esprit de prière juste avant le moment de louange. Passez un bon sabbat et que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon sabbat à chacun de vous. Comment allez-vous en ce matin Ça va bien grâce à Dieu. Donc je suis très contente de vous voir et je souhaite la bienvenue aussi à ceux qui nous regardent sur Internet. Vous savez les amis, bien souvent, nous les humains, nous attendons la période des fêtes ou bien un cadeau, un anniversaire, pour offrir un cadeau à quelqu'un qu'on aime. Mais ce matin, j'aimerais vous dire que le Dieu que nous servons n'attendra jamais notre anniversaire ou même les fêtes pour déverser ses bontés envers nous. La Bible nous dit que chaque jour, il renouvelle ses bontés envers ses enfants. Donc Dieu, il a en réserve des tonnes et des tonnes de bénédictions à vous donner. Le croyez-vous? Amen. Donc ce matin, lisons ensemble. Psaume 95, le verset 1 à 5. C'est un appel à adorer celui qui nous donne tant. Ensemble, venez, venez chantons, chantons avec, avec allégresse à l'éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus des dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Les amis, notre Dieu est un Dieu tout-puissant. De même que ce psaume nous invite à honorer Dieu, je vous invite à vous mettre debout et à chanter en l'honneur de notre Dieu. Hallelujah. 
Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Trois fois saint. Nous voulons t'adorer en ce matin car tu mérites de recevoir toute l'adoration. Tu es celui qui règne au-dessus de tout. Tu es notre créateur, notre sauveur, notre protecteur. Et nous voulons ce matin te demander pardon si toutefois, durant la semaine, nos pensées, nos paroles, nos actions t'ont déplu. Nous savons que nous sommes des pécheurs et que nous ne méritons rien. Mais tu nous as donné la vie, la vie en abondance grâce à ton Fils Jésus-Christ qui est venu sur la terre. Alors ce matin, reçois de nos cœurs toute la louange, car tu le mérites. Au nom de Jésus. Amen. L'un des plus beaux cadeaux que Dieu nous a donné, c'est son Fils Jésus qui nous donne la vie éternelle. Non seulement il nous donne la vie éternelle, mais le privilège d'être pardonné, d'être libéré de nos mauvaises habitudes. Hébreu 4, le verset 15 et 16 nous dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Je loue ton nom éternel. C'est un chant joyeux, alors j'aimerais voir vos sourires lorsque vous chantez. Je 
Je loue ton nom éternel Seigneur je célèbre ta bonté Quelle joie tu vis en moi Quelle joie tu viens pour nous sauver Tu viens du ciel sur la terre Il y a un cadeau parfait que Dieu nous a donné. Et ce cadeau, il ne l'a pas réservé à une certaine catégorie de personnes. Il l'a offert à tout le monde depuis la création du monde. Notre Dieu a créé un jour spécial de repos pour que nous puissions profiter entre amis, entre famille spirituelle, famille physique. Et le plus important, c'est que ce jour nous a été donné afin de passer du temps avec celui qu'il a créé, donc avec Dieu lui-même. J'aimerais vous poser une question. Comment vous sentez-vous après une semaine de travail ou une semaine d'école? Je n'ai pas entendu. Fatigué. Fatigué. Un peu, beaucoup ou beaucoup. Et parfois, nos batteries physiques, émotionnelles, sont à sec, 10% parfois. Et Dieu, sachant cela, nous a donné un jour de repos afin de recharger nos batteries, nos batteries émotionnelles, mentales, physiques. N'est-ce pas un beau cadeau Est-ce que vous profitez de ce cadeau 
Est-ce que vous avez appris à profiter de ce cadeau Parce que cela ne sert à rien qu'on nous offre quelque chose d'exceptionnel et qu'on ne sait pas quoi faire avec. Donc, ma prière, c'est que vous puissiez apprendre à profiter du jour du repos. Profitez de votre famille, de vos amis, mais surtout, profitez de ce moment avec Dieu. Donc, durant ce chant spécial, écoutez chaque parole de ce cadeau qui est le sabbat. Dès le commencement du monde, la preuve d'amour la plus profonde fut ce cadeau merveilleux éternel. Ouh, pendant six jours, tu crées la terre, tout ce qui vit dans le ciel sous la mer. Mais le septième jour fut très spécial. Aujourd'hui c'est le sabbat, jour de repos et jour de joie. Une journée mise à part pour louer ton nom. Toi qui crées à tout ce qui est bon, le sabbat est précieux. Un merveilleux cadeau de Dieu. Oui, je veux te louer pour ta fidélité Tous les jours de ma vie et pour l'éternité Si nous oublions ce don douceur Nous éloignons de nous l'essentiel Le repos béni qui nous vient de l'éternel Souvenons-nous de ce jour béni qui nous remplit de joie et de vie. En avant-goût du royaume avec lui. Aujourd'hui c'est le sabbat, jour de repos et jour de joie. Une journée mise à part pour louer ton nom. Toi qui crées à tout. Ce qui est bon, le sabbat est précieux, un merveilleux cadeau de Dieu. Oui, je veux te louer pour ta fidélité, tous les jours de ma vie et pour l'éternité.
Gloire à Dieu pour ce beau cadeau. Et alors que les diacres vont passer pour recueillir nos offrandes, j'aimerais vous dire, chers amis, que chaque jour, Dieu dépose un cadeau auprès de nous. Parfois, nous regardons juste les épines de notre vie, mais Dieu nous donne son esprit, la famille. Dieu nous donne sa protection et c'est pour cela que vous êtes ici en ce matin. Vous êtes en vie. Gloire à Dieu. Donc, nous allons chanter ensemble « Merci Seigneur pour ta lumière ». Seigneur pour ta lumière, merci pour te l'éternel matin, merci d'entendre ma prière, d'être mon soutien, merci Seigneur pour tous mes frères, merci de les avoir donnés, merci car si l'amour Je vais inviter Julio à prier pour les dîmes et les offrandes. Oui Seigneur, nous voulons te dire merci pour tes dons, merci pour tes cadeaux. Merci aussi parce que tu nous donnes l'opportunité de venir à toi ce matin, t'offrir aussi ce que nous avons en réserve pour toi, pour te dire également merci pour toutes ces choses. Seigneur, bénis ces dons que tu nous as donnés. Bénis Seigneur aussi euh, ces dons que tes enfants ont faits pour... Euh, pouvoir aussi aider euh, d'autres personnes qui sont dans les difficultés, mais aussi d'autres personnes, Seigneur, qui, dans tout le monde entier, Seigneur, euh, transmettent ton message à tes enfants. Merci encore pour tout ce que tu fais pour nous. Merci au nom de Jésus. Amen. Je vais vous inviter à vous mettre debout pour le dernier chant de la louange. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi.
qui sera présentée par le pasteur Stéphanescu. Bonne écoute. Frères et sœurs, bon sabbat. Merci à ce groupe pour la belle musique, la belle introduction de, de la parole. En fait, c'est toujours un grand privilège pour nous d'être en adoration. Vous savez, quand nous sommes en adoration, nous, nous, a, nous avons le meilleur statut qui pourrait être parce que nous sommes les fils et les filles de Dieu. Dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui ont le statut d'êtres humains, mais il y a beaucoup de questions sans réponse. Et ils se retrouvent avec une vie qu'ils ne savent pas à qui remercier pour, ils ne savent pas où elles mènent et puis ils s'accrochent à chaque moment parce qu'on ne sait pas quand ces moments vont finir, mais on voit que l'expérience nous montre que ça finit à un moment donné. Mais quand nous recevons la parole de Dieu, nous, sommes vient la vie, nous, nous savons d'où vient la vie et nous sommes les enfants de Dieu. Et nous savons aussi qu'il a réservé pour ses enfants les plus grands bienfaits. Alors, j'aimerais lire avec vous le passage pour ce matin qui nous rappelle cette extraordinaire vérité. L'apôtre Pierre, dans son premier épître, chapitre 1, il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il, c'est-à-dire cet héritage, vous est réservé dans le ciel à vous qui est gardé par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix 
de votre foi. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole qui nous encourage à regarder vers le destin que tu as préparé pour tous ceux qui croient en toi. Je te remercie aussi Seigneur pour le fait qu'aujourd'hui nous sommes là ensemble pour écouter cette parole et permets Seigneur que par ton Saint-Esprit, chaque personne qui est dans cet endroit puisse recevoir ta bénédiction par ta présence, par ta puissance, par la clarté que tu vas donner à notre intelligence, par le sens de tes paroles et par toute autre chose que tu as réservée déjà pour tes enfants. Sois avec moi, Seigneur, et permets que je suis juste un instrument entre tes mains, afin que ta gloire resplendisse sur nous tous. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui j'ai intitulé cette prédication « Les épreuves de la foi ». Je vais commencer avec une histoire. Dans un certain royaume, Un jour, un royaume qui était bien organisé, qui était bien géré par le roi et ses serviteurs, un jour, un homme, il part sur la route et il trouve un rocher sur son chemin. Et c'est sûr, quand on veut aller quelque part, on veut que les routes soient, soient claires, il n'y a pas de bouchons, pas d'obstacles, pas de nid de poule. Pas de rocher. Et euh, c'est sûr, il, il va le contourner, mais il commence à se dire, mais écoute, euh, qu'est-ce qui se passe avec le roi et ses serviteurs? Euh, qu'est-ce qui se passe avec l'administration royale? Il commence à, à parler à, à d'autres personnes sur ça. Il y a un autre, un deuxième, un troisième qui passe la même chose un quatrième, jusqu'à ce que quelqu'un arrive, il voit le rocher et il dit, il y a un rocher sur le chemin, il faut l'enlever. On ne va pas laisser le, le, le rocher au milieu du chemin parce qu'il y a d'autres qui vont devoir passer. Alors lui, peut-être c'est pas, moi je n'ai pas trouvé la, la photo parce que c'était dans, dans un temps qu'il n'y avait pas de photos. Alors j'ai mis une photo euh, de nos jours. Peut-être c'était un peu plus petit, il commence à, à mettre toute sa force pour l'enlever. Et avec beaucoup de sueur, beaucoup, beaucoup d'efforts, il réussit à mettre le, le rocher du côté du chemin. Mais grande fut sa surprise lorsque il transfère le rocher et en dessus il, il trouve un trésor. Et puis il y avait une lettre qui dit, signée par le roi, « C'est un trésor qui est le prix de celui qui aura l'initiative et le courage d'enlever le rocher. » Alors le roi avait mis à l'épreuve les citoyens de son royaume et il avait mis le rocher sur le chemin, mais en cachant un trésor. Et il a dit, c'est lui qui ose enlever ce rocher, il va avoir le trésor. En fait, cette histoire nous dit quelque chose qui est très important et qui est valable pour nous aujourd'hui, même si peut-être on n'a pas enlevé des rochers sur nos chemins chaque jour, mais peut-être spirituellement, peut-être métaphoriquement, si je peux dire comme ça, il y a toujours des obstacles sur nos chemins. Et on peut, des fois, on peut avoir l'attitude de, 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 de critiquer, de, de dire, mais pourquoi est-ce que ce rocher est sur mon chemin, pour qui l'a mis là, euh, comment ça se fait que c'est juste sur mon chemin et pas sur le chemin de l'autre? Mais ceux qui osent, qui disent, je vais l'enlever, le Seigneur va m'aider à l'enlever, à le à pouvoir le dépasser cet obstacle. 
ceux-là recevront un trésor. Amen. Êtes-vous convaincu? Avant, l'apôtre Pierre parle ici de notre foi dans son... Dans son euh, C'est l'introduction de son épître. Et il parle... Imaginez, l'apôtre Pierre parle à une, à une église qui est persécutée. Une église où il y a beaucoup de, de méfiance, beaucoup d'obstacles pour les chrétiens. Ils sont méprisés, ils sont... Euh, ils sont regardés comme étant des fous, quelque part. Alors, il doit les encourager et il les encourage en disant, « Mais écoutez, oui, euh, regardez le prix que Dieu prépare pour vous. » Mais cependant, il dit, « Ça, c'est votre joie, regardez le prix, c'est votre joie, c'est votre espoir. » Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. C'est très intéressant. Pourquoi est-ce qu'il ajoute « puisqu'il le faut » Est-ce qu'il le faut vraiment Est-ce qu'il faut vraiment être attristé, être passé par des obstacles et des épreuves Est-ce qu'il le faut On dit « bon, on va passer, mais est-ce qu'il est qu le faut vraiment Est-ce que c'est une, est une nécessité de passer par là » Peut-être on va essayer de répondre un peu à cette question aujourd'hui. Est-ce que vous... Euh, vous connaissez l'histoire de Moïse, je pense, la plupart des gens qui sont ici, je pense qu'on étudie la Bible, on connaît un peu l'histoire biblique. On dit que Moïse, il était le plus, le plus patient sur la terre, n'est-ce pas Est-ce que c'est vrai Si on, on lit euh, Nombre, chapitre 12, il dit qu'il était le la, le patient des patients. Donc, s'il y avait quelqu'un de patient sur la terre, c'était Moïse. N'est-ce pas? Et on l'apprécie beaucoup parce que je pense que dans nos, de nos temps, euh, la patience est une qualité qui est très recherchée. Qui est très recherchée parce qu'on est toujours mis à, à l'épreuve par rapport à notre patience. Et Moïse l'a été aussi. En fait, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on dit que Moïse était le plus patient? Parce que peut-être c'était un, aussi une des personnes dont la patience a été la plus testée, mise à l'épreuve, n'est-ce pas? Moïse n'avait pas, pas une vie tranquille, mais avait tout un peuple qui était un peuple qui avait été des esclaves. Et puis, ils, ils connaissent le chemin vers le pays de la promesse. Et dans ce chemin, c'est sûr, ce n'est pas, pas simple, c'est le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture comme en Égypte, il n'y a, a pas ci, il n'y a pas ça, il y a les ennemis, il y a la mer, il y a les serpents. Et toutes ces choses-là, tous ces obstacles, ça crée beaucoup de problèmes, beaucoup de frustrations, beaucoup de critiques, beaucoup de, de protestes, protestations. Et Moïse garde sa patience. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est quand on est testé qu'on peut vraiment donner ce qui est en nous. Qu'on peut vraiment montrer ce qui est dans nos cœurs. Parce que si tout va bien, tout le monde est tranquille, tout le monde est patient et souriant, n'est-ce pas? Si tout va bien, on est tous bien. Mais c'est quand les choses vont mal, quand les choses vont à l'encontre de ce qu'on s'attend, c'est là qu'on trouve vraiment ce qui est dans nos cœurs et dans nos vies. Et Moïse a été testé, et c'est pour cela qu'il a été testé plus dur que d'autres personnes. Et c'est sûr qu'il a, qu a passé ces tests, même s'il il est tombé aussi une fois. Vous vous rappelez? On a aussi nos limites mais il reste quand même le plus patient, le patient des patients. Euh, Celui-ci est un autre personnage, peut-être son manteau en couleur. On découvre qu'il s'agit de Joseph, c'est une, une image de Joseph qui a été aussi testé, passé par 
beaucoup d'épreuves, des fois des épreuves qui, ont, qui sont venues de ceux qui devraient le protéger comme des, les, les grands frères, celui qui devrait l'aimer, le soutenir, l'aider, le, le, le protéger. Il vient le menacer et lui créer un long voyage avec beaucoup de hauts et des bas. Et imaginez, Joseph aurait pu dire, « Mais Seigneur, si tu as permis que mes frères là me, me rejettent, me menacent de la mort, me, me vend comme esclave, si tu l'as permis, euh, je ne je peux, je peux, je peux pas continuer à, de, de croire en toi comme ça parce que tu, tu permis toutes ces, toutes ces épreuves dans ma vie. » Et puis, il reste fidèle à Dieu. Il reste fidèle et puis, d'un esclave, il arrive à être le, le maître dans la maison de son maître. Au point qu'il dit, le maître ne m'a rien, n'a rien gardé juste pour lui, c'est tout, juste son épouse. Vous comprenez à quel point il était vraiment le maître de la maison du maître. Juste son épouse, c'était le droit du maître. Et quand il essaie aussi de, de faire la, la chose qui est droite devant le Seigneur, qui est juste devant le Seigneur, et refuse une affaire immorale, il arrive en prison. Pensez-y. Seigneur, je veux être fidèle, je veux faire ta volonté, je veux faire la bonne chose. Et j'arrive où En prison C'est normal. Il aurait pu encore une fois se délaisser de son Seigneur et de sa justesse, de sa justice, de sa vie morale. Mais il continue à croire que malgré tout, malgré tous les obstacles, malgré toutes les épreuves, il faut rester fidèle à ses principes, il faut rester fidèle à son Dieu, il faut rester fidèle à ce qu'il pense que c'est bien et vrai et juste et digne. Vous voyez, des fois, on, on rencontre des gens qui disent, c'est à cause de lui que je suis comme ça, que je suis fâché. Ça m'énerve. Je justifie ma colère. Je justifie mon mon droit de, de, de parler d'une mauvaise manière. Je justifie le fait que j'ai frappé l'autre avec mes mains ou avec mes paroles ou avec quelque chose. Mais est-ce que c'est l'autre qui a provoqué ça? Qui est responsable de mes paroles? Qui est responsable de mes actions Qui est responsable de, de mes réactions Qui est responsable de ma réponse Ce n'est pas l'autre. Ce n'est pas l'autre. Ce n'est pas tes frères. Ce n'est pas les circonstances. C'est toi. C'est moi. Je suis le seul responsable de, des paroles qui sortent de ma bouche. Je suis le seul responsable des actions et des réactions que je pose. Et quand je comprends ça, là, il y a l'espoir pour la transformation. Parce que ça nous permet, les épreuves qui nous montrent qu'il y a encore des choses à transformer dans nos vies, quand on accepte que les mauvaises réactions montrent qu'il y a encore des choses à changer dans nos cœurs, là, le Seigneur, peut travailler pour enlever ces choses. La bataille est à l'intérieur, chers amis. Oui, il y a des, des aspects extérieurs, mais les aspects extérieurs vont toujours mettre en évidence les aspects intérieurs. Je me rappelle... Cette histoire qui a été racontée par Harry Belafonte, 
c'est un chanteur américain. Il parlait du fait que, vous savez, dans les années 60, aux États-Unis, il y avait le mouvement pour les droits civils, dirigé par Martin Luther King. Et quand John Fitzgerald Kennedy a été élu président, il a mis son frère procureur général, Robert Kennedy. Il avait été aussi le chef de sa campagne. Et une famille d'origine irlandaise, euh, ils n'étaient ils étaient pas vraiment les meilleurs pour répondre au mouvement de Martin Luther King. Il demandait que tout le monde ait les mêmes droits. Mais les, les, les gens du, du, du comité qui étaient autour de Martin Luther King, quand ils ont entendu que maintenant le procureur général, c'est Robert Kennedy, ils ont dit « on a perdu l'espoir ». Ces gens-là, ils sont des Irlandais, ils n'ont ils ils, ils, ils pas d'agenda pour nous là. Et ils étaient vraiment, vraiment euh, déçus et découragés. Et Martin Luther King, dans, une, dans une, une discussion avec eux, dans une séance de leur comité pour voir ce qu'ils qu allaient faire, il a dit, il n'y a personne ici qui a une bonne chose à dire sur lui. Ils ont dit non, on n'a on a, on a rien de bon à dire sur lui. On est, on est bloqué. Il a dit, OK, alors je suspends la séance jusqu'à ce que quelqu'un puisse me dire une bonne chose sur ce gars-là. Ils sont tous partis. En fait, ils ont trouvé finalement euh, un leader qui les a mis à penser à une solution. Dans, dans une situation de blocage, ils ont dit « cherchez une solution ». Et la solution, il a dit « il n'y a pas une autre porte pour notre mouvement, c'est ce gars-là, il faut trouver quelque chose de bon sur lui, sinon, oui, on est bloqué, mais trouvons quelque chose de bon ». Vous savez quoi Ils ont trouvé qu'il était un très bon ami de son évêque. Et son évêque, il était quelqu'un qui était intéressé dans le mouvement des droits civils. Alors, ils ont dit, voilà la porte. Et ils ont commencé à faire le lobby. Et, et finalement, les deux ont été assassinés à une distance de, de deux mois. Mais Harry Belafonte disait, quand il était mort sur le trottoir, où il a été assassiné, il n'y avait pas un plus grand ami du mouvement de civil rights, des droits civils, que Robert Kennedy. Pourquoi Parce que quelqu'un a dit, il ne faut pas se bloquer, il faut chercher les solutions. Et quand tu es dans une crise, quand tu es dans une situation problématique, cherche une solution avec le Seigneur. Prie, pense, parce que là où personne ne voit une sortie, le Seigneur pourrait avoir mille. Mille. Mais si on se bloque sur le problème, si on s'identifie avec le problème, n'oubliez pas, vous n'êtes pas le problème. Le problème n'est pas vous. Et, et on peut juste empirer les choses si on dit, si, si on s'identifie avec le problème, parce que par notre réaction, on peut vraiment devenir le problème. Par le refus de croire qu'il y a une solution, par le refus de chercher cette solution, par le refus de croire dans la puissance de Dieu. En prison, pour une juste cause, mais on continue à être conscient que le Seigneur ne nous a pas quittés. Amen. Je me rappelle, j'ai été... Euh, école secondaire et j'étais bon dans les maths. Il n'y a, a personne qui aurait pensé que je, je deviendrais pasteur un jour dans, si on demandait à mes amis, ceux qui me connaissaient. Et un jour, le, la prof de maths, me, elle me met au tableau noir pour résoudre un problème. Et moi, je, je commence, il y avait une longue équation. À un moment donné, j'écrivais et puis je fais recul de deux pas pour voir le tableau noir. Et moi, la, ma prof m'arrête. Elle dit, Lucien, arrête. Elle dit, les enfants, est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait? Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais juste reculé de deux pas. Elle a dit, 
Oui, a dit, c'est ça qu'il faut faire. Reculez-vous pour avoir une vision, une vue d'ensemble. Pas juste voir un petit morceau de l'équation, mais voir tout le problème. Et des fois, c'est ça, on voit juste un petit morceau, mais on ne voit pas tout le contexte de nos problèmes. Et il faut se, se détacher un peu du problème pour pouvoir pas être dans le problème, mais à l'extérieur du problème. Le problème n'est pas toi. Ne sois pas trop proche du problème pour que tu oublies qu'il y a d'autres choses autour du, du problème, que le problème est plus complexe, qu'il y a plus de facteurs qui sont là, qu'il y a plus de choses qui sont là, qui sont peut-être des portes pour trouver la solution. Dans les années 1600, à Londres, il y a eu un incendie terrible qui a détruit entièrement une partie de la ville. Il y a eu 55 églises qui ont été détruites. Et la personne qui est devant vous, c'est Sir Christopher Wren, il a été mis en charge du projet de reconstruction de toutes ces églises. Il était un grand architecte. Et c'est sûr que c'est un, un grand travail. Beaucoup de personnes, peut-être des milliers de personnes qui travaillaient, euh, coupaient la pierre à la main, ce n'était pas facile. Et c'est Christopher Wren, il, il, il essayait de, de remonter le moral de ces de ce personnes, de voir euh, comment ça, ça se passe. Et un jour, il déguisé, il va les rencontrer sur le chantier mais il n'y a personne qui savait c'est qui. Et il demande à une personne, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Et il dit, « Mais tu ne vois pas, je coupe la pierre. » Ce n'est pas, pas facile, hein? c'est de, de l'effort. Du matin au soir, coupe la pierre, coupe la pierre. Il va avoir un autre, « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Mais moi, je, je dois gagner ma vie, j'ai une famille à nourrir, je dois gagner mes quelques dollars par jour pour pouvoir aller chercher ma nourriture. » Nourrir ma famille. Les gens presque dérangés parce qu'on le dérange dans leur travail. Et puis, il va avoir un troisième et il dit, à la même question, il répond, « Moi, je suis en train de collaborer avec l'architecte Christopher Wren et toute son équipe à un projet extraordinaire. On va rebâtir les églises de Londres. Pensez-vous qui, qui travaillait, disons, mieux, le dernier Pourquoi Parce qu'ils voyaient plus que les autres. Les autres voyaient juste leur petit travail, leur petit morceau, et puis le, la sueur, ils voyaient peut-être les, les doigts un peu euh, écrasés des fois, ou ils voyaient les, les douleurs, ils voyaient la souffrance, ils voyaient euh, le là. Ils ne voyaient pas la fin. Ils ne voyaient pas le résultat, ils ne voyaient pas le projet. Et des fois, dans nos vies, on, est aussi, on se concentre sur nous, sur ce moment, sur, sur cette partie du, du projet, mais on ne regarde pas en fait que c'est le projet de Dieu est beaucoup plus grand que nous pouvons imaginer. Si Joseph s'était arrêté pour regarder, je suis en prison maintenant, c'est fini. S'ils si, 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 si n'avaient pas eu la force de dire, je vais continuer à travailler sur ma vie dans les conditions que j'ai maintenant, je vais continuer à bâtir mon, ma foi, à bâtir ma confiance en Dieu, à bâtir ma justice. Et puis, il recueille le fruit plus tard. Parce que le Seigneur honore la foi, le travail, la résilience la capacité de continuer et de rêver et de voir plus loin dans les plus difficiles des circonstances. Quelle est la vision que tu as sur, sur ton moment actuel? Ne regarde pas juste ce moment, regarde, éloigne-toi un peu pour regarder la, le trajet de ta vie. Qu'est-ce que Dieu a pour toi? Qu'est-ce qu'il veut pour toi? Vous connaissez la parole des dix vierges, n'est-ce pas? Dix vierges. Si on les regarde, 
Parce que quand on dit divière, c'est-à-dire c'est un groupe, ils sont tous pareils. La même chose. On ne peut même pas choisir entre les, les deux. Mais finalement, cette parabole devient 5 et 5. Mais comment ça Qui a fait cette séparation entre 5 et 5 Parce qu'ils étaient 10 vierges. Vous comprenez ce que je veux dire Il n'y avait pas de différence entre les, les 10. On voyait, au, au moins, on ne voyait pas une différence entre les 10. C'était le même groupe. Mais finalement, dans ce groupe, il y a 5 et 5. Et vous savez, la différence n'est pas les vêtements. Ils étaient tous habillés. Tout était propre. Ce n'était pas les vêtements, ce n'était pas les visages, ce n'était pas... C'était quoi en fait là, là Même il y avait tous les lampes. Il y avait tous les lampes. C'est quoi la différence L'huile. Quelque chose qu'on ne voyait pas. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Mais est-ce que vous prenez chose des choses que les gens ne voient pas euh, Est-ce que vous, vous, prenez, pardon, vous prenez soin des choses que les gens ne voient pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des choses que les gens ne voient pas, et puis parce qu'on ne le voit pas, on dit, oh, c'est négligeable. Mais c'est ce qu'on voit qui est important, on va, on va s'habiller bien, on va sourire, on va sortir. Mais vient un moment, chers amis, vient un moment dans nos vies, quand les choses qu'on ne voit pas seront très importantes seront cruciales, seront essentielles. Et si dans ce moment, on n'a pas préparé, on n'a pas pris le temps de, de prendre soin de ces choses qu'on ne voit pas, ça va être très dur. Et j'espère, en méditant sur cette parabole de Jésus, qu'on puisse prendre la bonne décision aujourd'hui, c'est-à-dire, je vais m'occuper des choses que les autres ne voient pas. Parce qu'en fait, c'est ces choses que les autres ne voient pas qui vont nous aider à faire la différence au moment opportun. Le caractère se révèle dans les heures cruciales. Mais il est bâti quand? Il n'est pas bâti dans les heures cruciales. Le caractère est bâti dans les moments de solitude, de prière, de méditation, de choix, de petits choix de chaque jour. Le petit choix de chaque jour qui va bâtir le caractère, qui va résister dans les heures cruciales. Ma prière, c'est qu'on puisse faire attention aux choses qui sont négligées parce que je vous dis ça parce que dans le monde aujourd'hui, chers amis, écoutez bien, dans le monde aujourd'hui, les gens mettent l'emphase, la, l'accent, l'importance sur les choses qu'on voit. Mais les gens qui réussissent, même dans cette vie, qui sont les, les gens qui, et qui, qui ont un succès qui va rester pour l'éternité, ce sont les gens qui vont mettre le temps, l'effort, s'occuper des choses que les autres ne voient pas. J'ai trouvé ce, ce passage dans « Conseil à l'Église ». Il dit « Dieu désire éprouver la foi de ceux qui prétendent être les disciples du Christ. Il éprouvera la sincérité de prière de tous ceux qui déclarent vouloir sincèrement connaître la volonté divine à leur égard. Il mettra en évidence leurs devoirs leur donnant ainsi l'occasion de manifester ce qui est dans leur cœur. Le Seigneur reprend et châtie le peuple qui déclare observer sa loi. Il signale ses péchés, les met à nu, parce qu'il veut les séparer de toute iniquité et de toute méchanceté et lui permettre d'atteindre la perfection dans sa crainte. Dieu le reprend, le censure, le châtie, afin de l'affiner, de le sanctifier, de l'élever et de lui permettre finalement de monter jusqu'à son trône. Pourquoi est-ce que Dieu permet des rochers sur nos chemins des fois? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a permis que Joseph soit dans la prison? Pourquoi est-ce qu'il a permis que Moïse soit éprouvé par les critiques et l'attitude difficile des, des autres? 
des fois pour découvrir leur caractère ou bien pour les aider à bâtir davantage leur caractère. Vous savez, le diable essaie de nous écraser. Je n'ai pas apporté une balle de... Je n'ai pas apporté une balle de verre. Parce que si je fais ça avec une balle de verre, ça va se briser, ça va se casser, c'est ça Je ne vais pas faire ici euh, besoin de nettoyage après mon serment. Mais une balle élastique et comparer l'élasticité avec la foi, avec la résilience, avec la confiance, que même dans les plus difficiles épreuves, on peut trouver la solution. Qu'est-ce qui se passe On est frappé, on rebondit. On est frappé, on rebondit. Et vous savez, plus fort on est frappé, plus haut on rebondit. Plus fort le diable essaie de nous écraser, plus haut nous allons par la foi et par la grâce de Jésus. C'est l'histoire de Joseph. C'est l'histoire de Moïse. Mais vous savez quoi? Dieu veut que ça soit ton histoire aussi. Ton histoire et mon histoire. Plus on est frappé, plus haut on va sortir. Et le, quand le Seigneur permet qu'on soit éprouvé, c'est pour qu'on qu puisse remonter et ressortir de cette épreuve avec enrichi, avec un trésor qui était sous le rocher, vous comprenez J'ai trouvé aussi quelque chose de très important concernant les... Parce que preuve, c'est-à-dire, quand on dit épreuve, l'épreuve, c'est une preuve. Preuve de quoi Preuve de notre caractère, notre foi. Écoutez, le Seigneur a créé chaque arbre en Éden agréable aux yeux et bon pour la nourriture, et il a ordonné à Adam et Ève de profiter librement de ses bienfaits. Mais il a fait une exception. Il ne devait pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu l'a réservé comme un rappel constant de sa propriété de tous ou de tout. Il leur, il leur a ainsi donné l'occasion de démontrer leur foi et leur confiance en lui par leur parfaite obéissance à ses exigences. Donc l'arbre de, de connaissance, c'était un test, n'est-ce pas? Un test de la foi, de l'obéissance. Aujourd'hui, on dit il, est de, il en est de même des revendications de Dieu sur nous. Il met ses trésors entre les mains des hommes, mais exige qu'un dixième soit fidèlement mis de côté pour son œuvre. En obéissant fidèlement à cette exigence, nous reconnaissons que tout appartient à Dieu. Et le Seigneur n'a-t-il pas le droit d'exiger cela de nous N'a-t-il pas donné son Fils unique parce qu'il nous aimait et voulait nous sauver de la mort Il y avait un test dans le jardin d'Éden. Et Madame White dit, il y a aussi un test aujourd'hui pour ceux qui veulent manifester leur fidélité envers Dieu, leur obéissance. Et elle parle de, du test de la fidélité, de reconnaître que c'est lui qui est le propriétaire de tout. Et je me rappelle quelqu'un qui disait, si tu veux voir, si tu veux prouver que tu es vraiment un enfant de Dieu, et que tu suis tout ce qu'il... que tu es vraiment... En, en communion avec lui en tout temps, tu as deux choses que tu peux am, amener comme preuve. Deux choses très simples pour chaque personne. C'est ton agenda. Qu'est-ce que tu fais chaque jour? Ah, C'était un très beau chant sur le sabbat. Je l'ai beaucoup aimé. Euh, le sabbat, c'est un don de Dieu. Et Dieu dit, le septième jour, ça m'appartient. Garde-la, saint, pour moi. Et on est là, le sabbat. Mais si on est adventé juste le septième jour, est-ce que c'est ça ce que le Seigneur veut En fait, il dit, donnez-moi le sabbat pour, pour être toujours avec moi, pour avoir toujours Jésus dans votre vie, même les six jours. Il faut être adventiste, il faut être croyant, il faut être fidèle tous les six jours de la semaine. C'est ça le sens du sabbat. Donc c'est donner à Dieu une partie, en fait, pour, pour dire qu'en fait, c'est tout qui lui, qui lui appartient, c'est tout notre temps. Comment est-ce qu'on utilise notre temps? Est -ce Regardez votre, votre, votre agenda et c'est là que nous allons avoir notre propre test réel de qui nous sommes. 
Comment de temps passons-nous en prière, en aidant les autres, en faisant des choses qui sont vraiment pour la gloire de Dieu? C'est ça qui va montrer qui nous sommes. Et l'autre, c'est le carnet d'échecs, le relevé de comptes mensuels. C'est sûr qu'on a tous nos, nos, nos besoins, mais ce qui reste après on a payé toutes les factures, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Est-ce qu'on va penser aussi aux autres? Est-ce qu'on va être généreux envers ceux qui sont en besoin? Ce sont des choses pratiques qui montrent quels sont nos principes, nos valeurs, nos intérêts. Qui sommes-nous en réalité? Un test qui est facile pour chacun. Il y a peut-être un test que les autres ne connaissent pas, mais que nous pouvons faire sur nous-mêmes. Regardez votre agenda, regardez votre relevé de compte, et nous allons découvrir à qui, appart à qui appartenons nous et qui dirige nous. Je vais euh, parler un peu de, de, de mon pays. Euh, ça, c'est une carte. Il montre tous les pays au monde où les chrétiens sont persécutés. Le plus rouge, le plus intense, la couleur, la plus difficile, la persécution. Il y a même des chrétiens qui sont mis à mort dans certains pays. Et ça, ce n'est pas il y a 20 ou 50 ou 100 ans, c'est 21e siècle, c'est récent. Il y avait un moment où même, euh, même mon pays d'où je viens, la, la, la Roumanie, euh, je, on n'a pas un laser, mais je vais vous montrer, c'est ici. C'était aussi comme ça. C'était un pays communiste dans les années 60, 70, 80, jusqu'en 89, quand il y a eu la, la révolution. Et ce n'était pas facile d'être chrétien. Dans cette image, lui, à gauche, qui est plus jeune, était mon collègue de classe. Maintenant, il est pasteur aussi. On a été collègue en théologie. Et lui, c'est aussi, c'est son père, il est, il est aussi pasteur. Adalbert Adi et Tito. Tito était pasteur pendant le communisme. Il a été en prison. Adi était un petit garçon. Il a été en prison parce qu'il était pasteur adventiste, parce qu'il voulait prêcher l'évangile, partager des bibles, c'était interdit. Dans ce, dans ce moment, je me rappelle comment la foi, est, quand, quand on me raconte des histoires, comment la foi a été répandue dans mon pays, quand je n'étais même pas né. Il y avait des gens, il n'y avait même pas beaucoup de voitures, il y avait des gens qui allaient avec les chariots poussés par des, ou euh, tirés par des, des chevaux ou des bœufs. Et on... des fois, les prédicateurs étaient cachés sous le foin dans les chariots et puis ils entraient dans le village et puis il y avait peut-être une famille qui allait les recevoir et ils risquaient aussi la prison et la... être battus par les... par les gendarmes. Et des fois, il arrive que les gendarmes qui s'étaient aperçus qu'il y a des prédicateurs qui viennent comme ça, ils avaient leur, leur... Le fourche, c'est ça, les fourches qui qu'ils utilisent pour le foin. Et quand un chariot venait dans le village, ils prenaient les fourches et ils, ils essayaient pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un ici. C'est comme ça que l'évangile a été prêché dans mon, dans mon pays. Si on voulait avoir l'école de sabbat, les gens avaient des machines à taper et ils tapaient, mais c'était interdit d'avoir des machines à taper, machines machine à écrire. Et puis, euh, pour avoir plus, ils mettaient comme plusieurs feuilles avec des, des papiers euh, indigo, on, a, on disait indigo, c'est ça et, et il faisait taper très fort parce que, pour que la dernière feuille aussi soit imprimée. Alors on tapait fort, fort, fort. Mais si on tape fort, les voisins attendent, ils vont appeler la police, la sécurité. Ah, mon voisin a une machine. Donc, alors ils mettaient des, des couvertures comme ça pour que ça amortit le bruit. Juste des petites histoires pour, pour vous dire, c'est comme ça que l'évangile a été prêché. Et ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, ils ont donné des preuves de leur foi. Parce qu'ils ont risqué leur vie, leur liberté, leur intégrité corporelle pour pouvoir prêcher l'Évangile. Et aujourd'hui, nous sommes dans un pays, merci Seigneur, dans un pays libre, dans un pays où euh, on a la liberté d'expression. 
C'est un merveilleux pays. Et pourtant, peut-être le fait que tout va bien et tout est très facile, même avec une lettre, que moi je donne beaucoup de lettres pour la liberté religieuse, des gens qui ont des examens le sabbat, euh, qui peut-être doivent euh, euh, avoir un poste et puis ils me demandent une lettre. Moi je donne la lettre et, et je n'ai jamais entendu jusqu'à maintenant. On a eu un seul cas plus difficile, mais la plupart, majorité, il n'y a pas de problème. Le gouvernement respecte notre droit de garder le sabbat. Gloire à Dieu. Alors nos étudiants ne doivent pas aller à euh, samedi pour nous faire des examens. Même les gens qui veulent un poste auprès du gouvernement, ils sont toujours respectés. Amen. Mais des fois aussi, vous savez, le, le fait que des fois, on, quand c'est trop relax, c'est trop facile, on n'a on a, on a pas le même engagement que ces gens-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils risquaient leur liberté pour transporter des Bibles clandestin, clandestinement. Est-ce que ce temps de liberté, est-ce qu'on pourrait faire plus pour le Seigneur, pensez-vous? Est-ce qu'on pourrait, pourrait pousser davantage pour, pour, pour montrer l'amour de Dieu à cette société, à nos frères et sœurs qui ne le connaissent pas? Peut-être que oui. Je vais presque finir avec, avec l'exemple de Jésus. On connaît tous l'histoire et sur la croix, sur la croix, Jésus, il souffre. Il est, il est puni injustement. Et Matthieu, dans son évangile, chapitre 27, verset 46, il dit, vers trois heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il y a beaucoup qui disent, « Mais voici, même Jésus, oui, il a été tellement éprouvé, il a même presque été près de perdre sa foi. » Et moi, je dirais, oui, il a été très éprouvé et le diable voulait qu'il perde sa foi. Mais ma lecture de... En fait, vous savez que les paroles que Jésus dit sont les paroles qui commencent le psaume 22. Est-ce que vous, vous connaissez le psaume 22? Il commence avec ce parole, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes tout sans me secourir, sans écouter mes plaintes Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit et je ne retrouve pas de repos. Et on dit, voilà, Jésus s'est senté délassé ou bien euh, abandonné par Dieu, délaissé par Dieu. Mais si on regarde, j'aimerais vous dire, Jésus, en fait, vous savez qu'en hébreu, dans la culture hébraïque, chaque livre de la Bible est nommé par les premiers mots. Par exemple, Genèse et Bereshit, au début, au commencement, Bereshit. Et chaque livre est connu dans le canon hébraïque avec les premiers mots. Donc, au lieu, nous on dit Genèse, mais si on était hébreu, on disait au commencement. C'est le livre au commencement, vous comprenez Jésus ici, il cite le psaume 22. Il donne le, le, les premières lignes. Et si vous lisez l'option 22, il commence par ce cri, « Dieu, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné ?» Mais si vous lisez l'option jusqu'à jusqu la fin, vous allez, vous allez voir que c'est une déclaration de foi extraordinaire. Il dit, « Malgré tout, Seigneur, tu es roi et tu me délivreras et tu seras avec moi. » C'est une déclaration de foi, ce psaume. Même s'il commence avec... Parce que oui, le psaume commence, où, commence là où tu te trouves. Et peut-être les gens pensent, « Oui, tu es... Tu es tu es abandonné par Dieu, par ton Dieu. C'est tout le monde qui dit, Dieu l'a abandonné, le voici, il est sous la croix. Et Jésus dit, lisez le psaume 22. C'est ça en fait ce qu'il veut dire. Là, c'est mon Dieu, là c'est ma foi. Et si vous lisez, oui, euh, verset 17, oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter, lisez ce psaume parce que vous allez avoir la preuve que c'était déjà prévu, tout ce que vous voyez c'était déjà prévu. 
C'était déjà dans le plan de Dieu que ça arrive pour vous montrer à quel point vous êtes aimé. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements. Lisez ce psaume, chers amis. C'est ça que Jésus dit. Lisez ce psaume pour voir qu'en fait, tout ce que vous voyez, c'était déjà prophétisé. Chaque petit aspect, il tire au sort mon habit. Mais toi, l'Éternel, toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et de corne du bou de bouffe. Tu m'as répondu. Tu m'as répondu, pas tu me répondras, tu m'as répondu. J'ai ta réponse déjà. J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée, là, sur la croix. Là, dans le prison, là, dans la fossée, je te célébrerai parce que tu m'as déjà répondu. Je sais le Dieu, je connais le Dieu à qui je, je fais confiance. Chers amis, j'espère qu'un jour, parce que je sais que chaque jour il y a des rochers sur vos chemins, sur mon chemin, des plus petits et des plus grands, mais j'espère que le jour là, quand le rocher arrive, peut-être le grand, que nous puissions montrer la foi de Jésus. Que nous puissions rebondir. Que nous puissions montrer que ce n'est pas les autres qui décident ma réaction. Ce n'est pas les circonstances qui décident la, les, mes paroles et la manière dont je réagisse. Mais c'est Jésus qui décide. C'est son esprit, c'est son amour, c'est sa bonté. Prions ensemble, sonde-moi l'éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Sonde-moi au oh Dieu et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Une dernière petite histoire, il y avait un concours. On voulait, il y avait un concours des artistes, des peintres. On a dit, nous voulons que vous dessinez ou euh, peignez, merci, un tableau qui décrit la paix. Et imaginez, il y a plein de, de, de thèmes, plein de manières de, de, de peindre, de peindre. Peignez la, la, la paix. Un jour, ensoleillé, sur le bord du lac, un petit garçon qui, euh, en tranquillité, est en train de pêcher. Un bateau sur un, un, un lac ou bien une, une mer calme, un beau coucher de soleil, c'est la paix? Amen. On aime tous ça. Et il y avait d'autres comme ça, mais je vais vous montrer maintenant le tableau qui a gagné. Le voici. Des éclairs, des tonnerres, de l'eau qui, 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 qui frappe les, les rochers. Comment ça Pourquoi est-ce que ce tableau a gagné le prix pour être le meilleur, la meilleure image de la paix Si on regarde plus près, dans le tableau, sous un rocher, sous une roche, il y a un petit nid d'oiseau, et là, entouré par l'eau qui frappe, à l'abri de, de tonnerre et des éclairs, cet oiseau, il garde ses, ses petits euh, poussins. C'est ça la paix, chers amis. Cette paix, on va la voir dans le royaume de Dieu. Mais sur cette terre, c'est ça le tableau de la paix. Quand l'ennemi frappe, on est abri, sous l'abri de Jésus-Christ. C'est ça la paix sur la terre. On n'est pas encore là, mais un jour on va être là aussi. Mais pour l'instant, Jésus ne nous promet pas un lit commode de fleurs. Mais il nous dit, je serai avec vous dans la 
tempête. Alors, je ne sais pas quel est le prochain rocher sur votre chemin, mais mon désir et ma prière pour vous, que le Seigneur puisse nous aider à rebondir, à lui permettre de d'utiliser même les plus difficiles épreuves pour finaliser son œuvre dans nos vies et pour bâtir notre caractère, pas juste pour un moment, mais pour l'éternité. Amen. Avant la prière finale, je vous invite à écouter cette prière. Nous savons que c'est que par Jésus, que par son Saint-Esprit et que par Dieu lui-même que nous sommes capables d'être en paix. Donc prions avec ce chant spécial que la paix de Dieu, sa lumière nous éclaire aujourd'hui.
Céleste, merci. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour les moments de soleil, de tranquillité. Merci pour la liberté que nous avons dans ce pays pour t'adorer, pour être ensemble et pour partager aussi ta parole. Et Seigneur, merci aussi pour les moments de difficultés, d'épreuves, pour les rochers que tu permets sur nos chemins. Et permets, Seigneur, que chaque tel moment puisse nous aider à être plus comme toi, à montrer la foi de Jésus, son amour et sa confiance en Dieu. Bénis chaque personne qui est ici aujourd'hui et permets, Seigneur, que nous puissions passer notre vie en montrant à quel point nous sommes tes serviteurs. Nous sommes engagés pour toi. Et nous prions cela au nom de celui qui nous aime, Jésus-Christ. Amen. Nous vous souhaitons un joyeux sabbat. Et n'oubliez pas que c'est un cadeau de Dieu. Donc sachez en profiter à chaque seconde. Donc bon sabbat. Et à sabbat prochain.
走。